Sie prägen in den Wohnvierteln der Großstädte das Stadtbild. Elektrische Lastenräder, sogenannte Cargo-E-Bikes. Der Landesvorsitzende des ADFC Hessen, Ansgar Hegerfeld, sagt uns, worauf es beim Diebstahlschutz ankommt. Also Schlösser sind auf jeden Fall das A und O, um das Fahrrad erstmal vor Diebstahl zu schützen. Beim Standort sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass das Fahrrad sicher angeschlossen ist, also ein fester Gegenstand genutzt wird und dass eben auch man das Fahrrad nicht, wie jetzt wie bei solchen Pollern hier, einfach nach oben weggehoben werden kann. Da kann das Schloss dann noch so gut sein, das hilft leider gegen Diebstahl überhaupt nicht. Der Fahrradhändler Michael Gaul sagt, 50 Euro sollte man für ein Schloss mindestens anlegen. Je größer die Sicherheit, desto höher der Preis. In diesem Fahrrad haben wir ein hochwertiges Rahmenschloss verbaut, sehr sicher gegen Diebstahlversuche. Das ist hier am Rahmen direkt mit der Halterung äh, verbaut. Ich kann also hier das leicht rausnehmen, das Schloss, kann es aufhalten wie ein Zollstock, nehme meinen Schlüssel, öffne das Schloss und kann das jetzt hier recht bequem am Fahrradständer festschließen und sicher ist mein Rad abgestellt. Also natürlich gibt es auch noch Schlösser mit Alarmanlage heutzutage. Das heißt, basierend auf dem Fallschloss kann ich das Schloss einmal aktivieren und abschließen. Dann habe ich eine kurze Wartezeit, bis sich die Alarmanlage aktiviert hat, was sich gleich durch einen Piepston bestätigt. Und wenn ich jetzt anfange, dieses Schloss zu bewegen oder zu manipulieren und nicht aufhöre, wird er jetzt also mit 100 Dezibel Alarm schlagen. Natürlich kann ich es glücklicherweise auch ausstellen. Einige E-Bikes haben bereits serienmäßig ein Schloss an Bord, aber Vorsicht! An diesem Fahrrad ist ein Rahmenschloss verbaut. Das ist serienmäßig mittlerweile an vielen E-Bikes verbaut, kann aber auch fast überall nachgerüstet werden. Das ist also hier am Rahmen befestigt. Ich kann den Schlüssel umdrehen und kann hier das Schloss einrasten lassen und es ist bequem und gut abgeschlossen. Aber finde den Fehler. Das Fahrrad ist so natürlich sehr gut abgeschlossen, aber es ist nicht angeschlossen. Dafür gibt es aber auch eine Lösung. Und die haben wir in diesem Zusatzschloss oder in dieser Zusatzkette, die ich ganz bequem, wenn ich hier zum Beispiel wie hier ein, ein Schild oder äh, eine Pfosten habe, kann ich das ganz bequem dort anschließen, kann es einrasten lassen und jetzt ist es auch angeschlossen. 15 Sicherheitsstufen gibt es für Fahrradschlösser. Nur bei Kinderrädern kann man zu einer niedrigen Stufe greifen. Generell gilt, je höher die Sicherheitsstufe, desto schwerer auch das Schloss. Dieses Kettenschloss mit Sicherheitsstufe 8 wiegt gute 1,5 Kilo. Eine Fahrradkodierung gibt es für rund 20 Euro bei der Polizei oder dem ADFC. Die Diebe in den Rahmen eingraviert. Das heißt, die können nachher auch die Diebe nicht wieder entfernen und können dementsprechend auch die Teile nicht weiterverkaufen und werden auch dann direkt vom Diebstahl abgeschreckt. Eingeschränkt empfehlenswert sogenannte Fahrradtracker. Fahrradtracker sind kleine elektrische Boxen, die man am Fahrrad installieren kann und die einem helfen, das Fahrrad im Diebstahlfall wiederzufinden. Das heißt, man kann auf einer Karte sehen, wo befindet sich das Fahrrad. Und da muss man natürlich entweder selbst oder mit Unterstützung der Polizei dem Fahrrad hinterherfahren und Glück haben, dass die Geräte Empfang haben, dass der Akku noch voll ist und dass es auch nicht zu so schnell von einem entfernt wird. Eine Versicherung hängt vom Kaufpreis des E-Bikes ab und kann schon mal zwischen 100 und 150 Euro jährlich kosten, ist aber für den ADFC dennoch sinnvoll. Allerdings sollte man da auch auf die Details achten oder die Versicherungsbedingungen mal lesen vorher. Dass man guckt, wann ist das Fahrrad versichert, muss ich zum Beispiel bestimmte Schlösser nutzen oder gilt die Versicherung auch nur zu bestimmten Uhrzeiten. Da muss man dann mal ins Kleingedruckte schauen. Und noch ein Tipp. Bei vielen Hausradversicherungen gibt es die Möglichkeit, Fahrräder zusätzlich zu versichern als Option. Mir selbst wurden auch schon mehrere Fahrräder äh, geklaut und die wurden alle auch anstandslos über die Hausradversicherung ersetzt. Ähm, da habe ich zum Glück rechtzeitig die Versicherung abgeschlossen und hatte dann Glück. Ich habe auch Glück, Sonja Gettert ist da von der Verbraucherzentrale. Hallo, Hallo Frau Gettert. Äh, wir wollen das Thema Fahrradversicherung noch ein bisschen vertiefen. Äh, ist es wirklich so, dass bei manchen Versicherungen ähm, nur zu bestimmten Tageszeiten, dass die nur gültig sind? Ja, teilweise finden wir gerade in älteren Versicherungen noch diese Bedingung, dass dieser Diebstahlschutz eben nicht über Nacht gelten soll, ja. zum Beispiel zwischen 22 und 6 Uhr morgens. Ähm, allerdings nur dann nicht, wenn man mit dem Fahrrad noch unterwegs ist, also zum Beispiel im Kino oder im Restaurant. Aber in neueren Versicherungsbedingungen finden wir die Klausel so eigentlich 
eigentlich kaum noch. Also wenn man so einen alten Vertrag hat, vielleicht mal nachgucken. Ja. Äh, wann würden Sie denn sagen, ist überhaupt eine extra Fahrradversicherung sinnvoll? Eine Fahrradversicherung gegen Diebstahl macht vor allem dann Sinn, wenn es sich um ein hochpreisiges Rad handelt. Mhm. Und aber auch dann, wenn ich im Fall eines Diebstahls nicht in der Lage bin, aus eigenen Mitteln mir eine Neuanschaffung zu leisten. Also da einfach mal überlegen, wie wichtig ist mir das, dass ich schnell auch ein neues Rad parat habe, wenn es mir gestohlen wird. Mhm. Und dann lohnt es sich auch einfach mal eine Gegenrechnung zu machen. Wie lange bin ich mit meinem vorhergehenden Rad gefahren? Was würde mich ein Jahresbeitrag der Versicherung kosten? Und da kann man das besser abschließen. Schließen. Abschätzen, lohnt es sich oder nicht? Genau, oder ob man einfach immer ein bisschen was beiseite legt Richtig. oder das vielleicht hat, äh, die Möglichkeit. Ne? Schließe ich denn diese Versicherung am besten über die Hausradversicherung ab? Haben wir gehört, das gibt es. Oder eher über so eine spezielle Fahrradversicherung? Ja, es gibt beide Möglichkeiten. Allerdings die klassische Hausradversicherung deckt erstmal nur den Diebstahl von zu Hause. Also zum Beispiel aus der verschlossenen Garage oder aus dem verschlossenen ah. Keller ab. Mhm. Wenn ich einen Diebstahlschutz auch außerhalb meiner, meines Hauses haben möchte, dann entweder bei der Hausradversicherung noch diesen zusätzlichen Schutz aktivieren, der Kostet dann natürlich auch oder gleich nach einer gesonderten Fahrradversicherung gegen Diebstahl gucken. Okay, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Leistungen. Ähm, was würden Sie sagen, was ist wichtig, worauf sollte man gucken? Ja, also die Fahrradversicherungen decken erstmal den Diebstahl ab, aber mitunter eben auch zum Beispiel den Diebstahl von teurem Zubehör, Helm, Taschen und so weiter. Und manche Fahrradversicherungen bieten eben auch so einen Schutzbrief, zum Beispiel im Fall von einer Panne oder von einem Unfall, dass ähm, ich abgeholt werde, dass mein Rad repariert wird. Auch das kann alles mit abgedeckt sein. Okay, wenn man äh, beim ADFC oder beim ADAC Mitglied ist, dann glaube ich, äh, hat man auch noch so einen kleinen Bonus. Ne? Richtig, also auch da gibt es diese Pannenhilfe. Da muss man allerdings auch gucken, der Diebstahlschutz ist in der Regel auch nochmal gesondert. Ah, okay. Also nur der Pannenschutz, es kommt jemand angeradelt im Zweifelsfall <lacht> genau. <lacht> oder gefahren und rettet einen dann, weil das ist ja bei E-Bikes äh, unter Umständen auch problematisch. Genau, gerade ja. wenn man auf einer längeren Tour unterwegs ist oder auch im Urlaub, da kann es schon sehr wichtig sein, dass man dann von weiter her auch ähm, ja, gerettet wird. <lacht> genau. Ähm, wird eigentlich bei dem Versicherungspreis zwischen E-Bike und normalem Fahrrad unterschieden und ist das E-Bike immer teurer? Also in der Regel wird unterschieden und meistens ist das E-Bike auch teurer. Es gibt tatsächlich aber auch Policen, wo das klassische Rad teurer ist als das E-Bike. Also das ist ein da Auslaufmodell. Ja, genau. <lacht> ja. Aber es gibt ja mittlerweile auch wirklich sehr teure äh, äh, Räder ohne Elektroantrieb. Also da einfach mal schauen, welche Versicherung bietet mir eigentlich was an. Haben Sie ein Beispiel? Ähm, es gibt günstige Versicherungen. Zum Beispiel hat die äh, Finanztest von der Stiftung Warentest herausgefunden, dass eine Versicherung ein ähm, normales Fahrrad schon für 32 Euro im Jahr versichert, mhm. ein E-Bike für 36, also das ist der Unterschied eigentlich marginal. Manche Versicherer machen das auch vom individuellen regionalen Risiko abhängig. Ah. Also wie viele Fahrraddiebstähle passieren eigentlich in meiner Gegend? Hm, Hessen liegt da im Mittelfeld. Also mhm. hier passieren zum Beispiel 213 Diebstähle auf 100.000 Einwohner auf zwei Jahren im mittleren Bereich. Okay, äh, wenn mein Fahrrad geklaut wurde, was will die Versicherung denn dann wissen oder worauf kommt es dann mhm. an? Also eine Voraussetzung ist für den Ersatz ist in aller Regel, dass man Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Okay. Außerdem ist es oft so, dass in den Bedingungen geregelt ist, wie das Fahrrad abgestellt worden sein muss. Also mhm. zum Beispiel, wie wir es im Film gesehen haben, fest angeschlossen. Mhm. Manche verlangen sogar ein bestimmtes Schloss. Also da Vielleicht immer so die Klasse festgelegt, ne? Genau, ja. richtig, ja. ja. Also da muss man wirklich drauf achten und dann darf man im Fall eines äh, die das auch auf gar keinen Fall falsche Angaben gegenüber der Versicherung machen. Das ist nämlich eine Darf echte Straftat. Ja ist ein Betrug. Genau. <lacht> okay, also keine falschen Angaben machen. Und dann kriegt man den Neupreis zurück? Oder? Tatsächlich ist es jetzt regelmäßig so, dass man den Neupreis zumindest in den ersten drei Jahren erstattet mhm. bekommt. Aber auch da kommt man nicht umhin, mal die Tarife zu vergleichen. Manche bieten tatsächlich auch nur einen Zeitwert an. Okay. Also wenn es einem wichtig ist, dass man sofort sich genau dieses Modell noch mal neu zulegen kann, dann wirklich gucken, dass der Neuwert versichert ist. Das Kleingedruckte. Danke, genau. Frau Getter. Ich danke. Jo.